Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz, ganz herzlich heute zum Liebesorakel der Engel für die Woche vom 17. April bis zum 24. April. Und bevor ich in das Reading reingehe, möchte ich einen ganz dringenden Hinweis an euch alle geben. Und zwar werde ich hier unter dem Video einen Link platzieren zu einem Artikel, der ist zwar in Englisch, aber ich hoffe, ihr versteht es trotzdem ganz gut. Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ich habe den Artikel jetzt kurz bevor ich das Video aufnahm gerade gesehen und durchgelesen mit großem Interesse. Und er erklärt einiges, was gerade passiert und was auch mit Beziehungen zu tun hat. Also es passt perfekt zum Video. Und ich möchte euch dringend darauf hinweisen, denn es passieren gerade ein paar Dinge, die auch sehr stark auf die Lichtarbeiter und Lichtarbeiterinnen abzielen. Also es ist so, dass ich im Moment feststelle, dass ja, also viel Drama passiert. Also ich meine jetzt nicht nur in den Medien, aber dort auch, der Absturz des Goldpreises, dieses Drama in Boston, damit belasse ich es auch schon. Also da wird es von Terror die Rede, das ist natürlich absoluter Quatsch. Ja, es ist einfach nur Panikmache. Ja, die Menschen sollen wieder in Angst und Unsicherheit versetzt werden. Das ist einfach der Sinn der Sache, weil von diesen negativen Energien auch die negativen Kräfte und Dunkelkräfte leben. Und damit sollte man sich gar nicht beschäftigen. Also wie gesagt, schaut einfach keine Nachricht. Nur das Wichtigste, dass ihr auf dem Laufenden seid. Aber geht gar nicht in das Drama und die Angst hinein. Das zum Thema äußere Welt. Jetzt ist es aber auch so, dass euch vielleicht schon aufgefallen ist, dass in eurem näheren Umfeld, im Familienbereich, Freundeskreis, äh, vielleicht auch in der Partnerschaft, äh, einige Menschen ziemlich harte Zeiten durchgehen, dass einfach ziemlich krasse Dinge passieren oder einfach in diesen Menschen. Es muss auch nicht immer ein äußerlich, äußerlich begründbares, äh, wie soll ich sagen, ja, einen äußeren nachvollziehbaren Grund geben. Vielleicht gibt es ein Ereignis, aber das wird so massiv. Äh, äh, dramatisiert, dass man dann irgendwann denkt, dass, das steht doch jetzt auch irgendwie nicht mehr so ganz im Zusammenhang miteinander. Und äh, es ist so, dass wohl offenbar die Dunkelkräfte, die sich natürlich wehren dagegen, dass wir jetzt in die lichte Welt gehen, in, in die 5D, äh, in die fünfte Dimension, äh, die uns in der dritten Dimension, in der Dualität, Polarität, äh, auch in den Egoängsten halten wollen, dass die jetzt anfangen, besonders eben Menschen in unseren Umfeldern äh, zu stimulieren. Die merken das natürlich nicht, merken zwar, dass es ihnen schlecht geht und äh, dass diese Menschen dann sich natürlich an die Lichtarbeiter auch wenden und manchmal sind es auch selber Lichtarbeiter, also ist keiner, wird keiner geschont und dass sie dann anfangen, dort auch ihren Schutt abzuladen. Ich meine, es ist irgendwie menschlich und verständlich, aber das Problem ist, dass sie damit andere auch ein bisschen stark belasten mit Dingen, die eigentlich nicht so dramatisch sind oder die sie einfach in sich selber ausbalancieren müssten. Das kann, können auch Attacken sein, das können Angriffe sein, wahnsinnig schlechte Laune, Vorwürfe, also schon ein bisschen aggressivere Dinge, das können einfach nur andere Dinge sein. Also ich denke, ihr habt eine Vorstellung. Und es ist ganz wichtig, dass ihr selber euch distanziert davon und auch selber in eurer Mitte bleibt und das beobachtet und klar habt, das ist jetzt was ein Problem, was die Person hat, und die Person muss es in sich in die Balance bringen. Und das ist vielleicht auch der Hinweis, den man den Menschen geben kann. Es ist für die Leute nicht einfach, aber sie dürfen sich eigentlich oder sollten sich nicht in diese negativen Schwingungen tief reinbegeben. Dann kommt man so leicht da nämlich nicht mehr raus. Ähm, ich will gar nicht so viel vorgreifen, ihr könnt den Artikel lesen, der ist wirklich super. Also ich empfehle den jedem, der vielleicht so mit sowas gerade zu tun hat und sich schon gefragt hat, äh, was ist denn hier eigentlich los oder warum fühle ich mich so blöd? Ich helfe doch gerade anderen, aber ich fühle mich jetzt irgendwie nicht gut. Dann lest euch das bitte durch, denn es ist gedacht, dass auch die Lichtarbeiter ausgebremst werden, indem, selbst wenn es den Lichtarbeitern gut geht, andere Menschen kommen und sie, ich sag mal, also unbewusst und unbeabsichtigt, ist kein Vorwurf an diese Menschen, aber anstecken mit ihrer dramatischen Empfindung, die sie gerade haben. Ja, und das, äh, da müsst ihr schauen, wie ihr da euch auch ein bisschen schützt und auch rauszieht und auch klar sagt, nee, sorry, da kann ich jetzt nichts zu sagen und das ist jetzt auch nicht mein Problem. Ja, also schaut, dass ihr euch da auch schützt. Ihr müsst euch nicht jedes Problem eben reinziehen. Die Menschen müssen das eben auch in sich lernen, auszubalancieren. Ja? Vielleicht könnt ihr da eine Hilfestellung geben, aber wie gesagt, ähm, passt auf, dass ihr von diesen negativen Energien, die da rausströmen in dieser Wut und in dieser Verzweiflung äh, nicht überrollt werdet. Ja, okay, das wollte ich vorausschicken. Und wir kommen zum Wochenorakel. Für die, die noch nicht so oft reingeschaut haben, hier befindet sich das Wochenorakel. Hier gibt es individuelle Karten nochmal, die kombinieren wir dann mit dem Wochenorakel. Und wir haben diesmal im Angebot den, ähm, das ist der Karneol für das Basischakra beispielsweise, äh, den Amethysten mal wieder und den Rosenquarz. Ja, und entscheidet euch einfach ganz schnell für irgendeinen Stein. Das Stein ist nur ein Symbol für eine Entscheidung, für eine Karte. Also ich könnte auch eine Farbe nehmen. 
äh, und die der Karte zuweisen. Es ist einfach nur, dass ihr eine Möglichkeit habt, euch für eine Karte zu entscheiden. Und wir kommen gleich zu den Karten. Ja, und äh, es wird auch, finde ich, in diesem Wochenorakel recht interessant und ein bisschen was hat auch jetzt mit diesem Hintergrund zu tun, den ich gerade zu Anfang genannt habe. Also wir fangen an hier mit dem Liebesengel von Dorian Virtue. Die Karten. Und die erste Karte, die kommt, ist die Karte Give your relationship a chance. Work on your partnership. Also gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Beziehung. Also wahrscheinlich sind gerade viele von euch, ähm, die eine Beziehung haben oder die, wo sich gerade eine Beziehung anbahnt oder die vielleicht einen Flirt haben und auch wollen, dass das eine Beziehung werden könnte, also mit jemandem in Kontakt sind äh, oder sich einen Partner wünschen, ähm, merken gerade, dass es alles nicht so einfach ist und alles nicht so glatt läuft. Ja? Und ähm, das sind vielleicht ein bisschen verzweifelt, haben das Gefühl, ach, wir verstehen uns gar nicht richtig oder die Kommunikation läuft schleppend. Und die Karte und die Engel wollen euch sagen, gib nicht auf, ja? gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Beziehung. Es läuft nicht immer alles glatt, ja, bleibt dabei, es lohnt sich, ne? schaut mal, hier ist ganz viel Licht auch über diesen Paar und die Engel geben auch diese Karte äh, nicht, indem sie sagen, naja, jetzt muss man ein bisschen an deiner Beziehung arbeiten, sondern es ist immer dann, nicht nur sie sagen, nur, nicht nur gibt der Partnerschaft eine Chance, sondern da besteht eine Chance, ne? also es besteht eine Chance, wenn du an der Partnerschaft arbeitest, wenn du jetzt einfach, ähm, wenn ihr aufeinander zugeht, wenn ihr das Problem klärt, wenn ihr füreinander da seid, dann besteht da wirklich eine, eine Chance, ja, und es ist jetzt einfach, äh, ihr müsst jetzt auf die Führung hören, die ihr bekommt, was ihr zu tun habt, was jetzt gut wäre zu tun, äh, zu klären, anzusprechen. Und die Engel sagen, es gibt eine Chance für die Beziehung, aber arbeite an dem Thema mit der Person, ja. Das, wie gesagt, kann auch schon der Kennenlernphase so sein, wenn es nicht gerade so glatt und einfach geht. Und ich habe die Engel gebeten, weil das mal so, so pauschal ist, ja, arbeitet dran, nochmal eine zusätzliche Karte uns zu geben. Und sie sagen, es geht hier um Vertrauen, ne? Trust. Es geht um Vertrauen, es geht darum, dass diese Situation dich auffordert, Vertrauen zu haben. Also nicht aufzugeben, dran zu bleiben. Ja, zu vertrauen, dass auch wenn die Dinge nicht einfach aussehen, dass es gut laufen wird und wieder gut laufen wird. Ja, und dass es halt einfach zum göttlichen Plan gehört und ähm, dass alles schon so ist, wie es sein soll. Ja, dass vielleicht eben jetzt durch diese dramatischen Geschehnisse bei vielen Menschen einiges ausgelöst wird, auch alte Wunden, das findet ihr auch in dem Artikel nochmal, also tiefe alte Traumata können jetzt hochkommen, mit denen sich potenzielle Partner rumschlagen, sodass die im Umgang natürlich nicht einfach zu handeln sind, dass die sehr belastet wirken, vielleicht auch aggressiv und böse und dass ihr einfach lasst sie machen und, und, und versucht da beruhigend zu wirken und bleibt vor allen Dingen in eurer Mitte. Ja? Also vergesst euch selbst dabei nicht. Ja? Dann arbeite ich diesmal diese Woche mit den Meerjungfrauen und Delfinen. Die wollten durchkommen und ähm, die kamen zwei Karten raus und die erste ist wunderschön, das ist die Karte Göttliche Magie und die Karte sagt, deine Situation ist gerade von einem besonderen Zauber umgeben, rechne mit Wundern. Also ihr seht schon in dieser Karte, ne? also habt Vertrauen, denn da ist eine göttliche Magie, die die Situation umgibt. Vielleicht ist die Situation auf den allerersten Blick keine einfache. Vielleicht denkt ihr, hm, irgendwie vertragt oder ich mache mir Sorgen oder ich habe Angst. Geht das alles gut? Und die Engel sagen, ja, das geht alles gut. Es ist aber einfach, braucht jetzt ein paar Tage, bis die Sachen sich einrenken, bis Klarheit besteht, bis die Dinge auf die Bahn kommen. Rechne mit Wundern. Und die zweite Bedeutung dieser Karte ist, dass sie sagt, achte auf die Karten rundherum, davor und danach. Die kriegen besondere Magie, besondere Kraft und Power durch diese Karte göttliche Magie. Also die sind besonders zu beachten. Also die Karte Vertrauen, egal was passiert, egal was jetzt euer Leben erschüttert, bleibt im Vertrauen. Ja? Zentriert euch, meditiert, geht wirklich in die Ruhe. Zieht euch auch ruhig zurück, wenn zu viel um euch los ist, damit ihr bei euch seid. Ja? Und es ist egal, was alle anderen sagen, okay? Und die Karte, die jetzt eben auf die göttliche Magie folgt, die ist wunderschön, das ist die Karte Morgen der Marum. Und wir sehen hier auch eine Frau am Meer sitzen beim Sonnenaufgang. Und sie sagt, oder die Karte sagt, das Schlimmste liegt hinter dir. Neue positive Erfahrungen liegen vor dir. Also auch wenn der Schein manchmal trügt, aber gerade auch dieses gibt deiner Partnerschaft jetzt eine Chance und arbeite an der Partnerschaft. Wir gehen jetzt in das Neue hinein. Ja, es ist jetzt die Morgendämmerung immer noch dieses neuen Lebens, was wir schon begonnen haben. Ja, wir sind jetzt im Neuanfang. Und das Schlimmste ist wirklich gelaufen. Also gebt jetzt nicht auf, ähm, schaltet jetzt nicht den Gang zurück, auch wenn das vermeintlich einfacher wäre oder auch alles hinzuwerfen oder je nachdem, wie eure Tendenzen sind, sondern klärt einfach die Konflikte, lasst sie laufen, bleibt in eurem inneren Vertrauen und ihr lasst das Schlimmste hinter euch jetzt. Ja? Es kommen die positiven Dinge. 
Und was dabei hilft, sagt uns der aufgestiegene Meister Buddha, meditiere. Und das ist wirklich wichtig. Also wenn es gerade turbulent ist, bitte ich euch alle, meditiert, geht in die Ruhe, zentriert euch. Ja, anstatt rumzuwirbeln, vielleicht noch andere nervös zu machen oder äh, in diesem Chaos, einfach nur das Chaos noch in sich zu wiederholen. Ich weiß, das ist leicht gesagt, es ist schwer, aber man schafft es. Ja, und das ist Selbstbeherrschung, das ist Selbstregulation und dann beherrscht ihr auch eure Emotionen in dem Sinn, dass sie euch nicht beherrschen. Ja? Also wenn, die, wenn negative Emotionen euch beherrschen, ist es vorbei. Dann geht es euch richtig schlecht. Und besser ist ihr. Zentriert euch und ihr beherrscht die Emotionen. Lasst sie kommen, lasst sie gehen, nehmt sie wahr und sagt, okay, aber das bin nicht ich. Ja? Das ist wichtig, okay? Ja, für diejenigen, wir kommen jetzt nochmal zu den Steinen. Also Karneol, Amethyst oder Rosenquarz. Ich hoffe, ihr habt eine Entscheidung getroffen. Wir fangen mit dem Karneol an. Das ist wieder eine Information oder eine Karte von den Delfinen. Und die sagt Erholung. <lacht> die seht hier so ein klein, äh, kleines Meerjungfräulein, was in so einer Austernschale liegt, ein bisschen Moos und schläft. Du hast gearbeitet, ruhe dich aus, halte ein Schläfchen. Also für euch gilt, ihr habt viel getan, ihr habt viel um die Ohren gehabt, äh, ihr fühlt euch vielleicht ein bisschen verausgabt. Ähm, es ist es wichtig, dass ihr euch um euch selber kümmert, ja? dass ihr euch wirklich so eine, so eine Höhle, so eine Schale schafft, wo ihr euch Geborgenheit selber gebt und, und einfach schlaft und äh, zu euch kommt und ähm, im Einklang seid mit euch, mit euren Bedürfnissen. Ähm, das ist jetzt das Wichtigste. Ja? Also es gibt jetzt nicht so viel zu tun, sondern erstmal ein bisschen Self-Care. So, hier haben wir zwei Karten von Amethysten. Die erste Karte ist Schreibe. Das kann bedeuten, schreibe deine Emotionen auf, deine Gedanken, Träume, Gefühle, das, was dich verwirrt, auch das, was dich ärgert. Wenn du Wut hast, wenn du Wut spürst, schreib es auf. Und das ist ein besseres Ventil und ein viel effektiveres Ventil, als andere Leute ähm, äh, damit eventuell anzustecken mit der Wut, die man in sich hat. Ja? Das kann verständlich sein, aber es ist nicht die Schuld von anderen. Und geht einfach hin und schreibt euch die Wut aus dem Leib. Ja, schreibt Gott an und sagt, Gott, warum ist das jetzt so? Warum ist immer alles so schwierig? Ja, ähm, und, und geht aber auch der Angst auf den Grund. Und wenn ihr von Byron Katie The Work kennt, dann könnt ihr euch auch diese Fragen stellen, die es da gibt, ähm, die zurückführen zu dem eigentlichen Kern des Problems. Ja, dass ihr also guckt, wovor habe ich denn eigentlich? Äh, wo, 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 weshalb bin ich so wütend? Ja, wer macht mich, wer oder was macht mich denn wütend? Und dann kann, könnt ihr mal gucken, was daran macht euch eigentlich wütend? Was ist es eigentlich genau? Oder ist es Wut oder ist es etwas, wovor ihr Angst habt? Was ist eigentlich die Angst, die ihr habt? Was ist das Schlimmste, was passieren kann in dieser Situation? Und dann schaut mal, womit es zu tun hat, denn im Prinzip mit eurer Angst und noch lange nicht mit dem, was andere tun oft ja, oder nicht alleine damit. Und darauf habt ihr einen Einfluss und dann gibt diese Angst an Gott und die Engel ab. Also das Schreiben kann helfen. Und es kommt noch eine Karte, für die, die den Amethysten gewählt haben. Das ist ja auch ein Transformationsstein, der Amethyst. Hier geht es um eine weibliche Person in eurem Umfeld. Also vielleicht habt ihr Wut oder ein Problem oder Kummer mit einer weiblichen Person. Mutter, Gattin, Schwester, Tochter, Freundin, keine Ahnung. Ähm, es gibt ein Problem oder mit Weiblichkeit generell. Ähm, schaut mal, was es ist. Und vielleicht heißt auch, schreibe in dem Fall, schreib doch deiner Freundin und äh, auf eine faire Art und Weise das, was du denkst und fühlst und was du ja eigentlich mitteilen möchtest. Aber seid da liebevoll und konstruktiv, ehrlich, aber nicht zu wütend. Äh, wie gesagt, hier geht es nicht um Ablassen, weil ähm, das, das schafft keine Nähe und macht die Sache meistens schlimmer. Aber eine klärende, ein klärender Brief, eine klärende Mitteilung, äh, was ihr spürt, äh, ist vielleicht offenbar nötig. Also hier gibt es ein, ein Problem mit einem weiblichen Menschen. So, die dritte Karte ist hier Rosenquarz. Ja? Die, die Rosenquarz gewählt haben, da kommt die Seelenpartnerbeziehung. Ja? Also offenbar, entweder, wenn ich es jetzt auf das Wochenorakel beziehe, habt ihr jemanden kennengelernt oder seid mit jemandem zusammen, der, wo es schwierig ist, das ist aber eben bei Seelenpartnern so, also bei Seelenpartnern, das sind nicht unbedingt die Traumpartner, wo alles äh, rosa-rot ist, so wie, wie der Quarz, sondern äh, wo eben immer Lernprozesse stattfinden, wo wir immer gefordert sind, dazu zu lernen und ähm, das macht es manchmal schwierig. Ja, aber das Schlimmste ist auch hier vorbei, denke ich, und es ist hier auch wichtig, dass ihr zentriert bleibt und die Karte sagt, die Delfine sagen, jetzt erwartet dich eine neue Liebesbeziehung mit spiritueller Grundlage. Ja, und ihr seht hier, das ist auch wie eine Spirale, wie die Kundalini, wie der ähm, Delfin auch hier 
hochschwimmt ins Licht. Also es kommt eine neue Beziehung und gerne lese ich hier auch nochmal den Text vor, weil er nochmal ein bisschen in die Tiefe geht, möchte ich euch nicht vorenthalten. Deine Sehnsucht nach einer wundervollen Partnerbeziehung hat sich manifestiert und du wirst dahin geführt, diese Situation jetzt aufrechtzuerhalten oder zu erschaffen. Diese Beziehung hat eine tiefe spirituelle Grundlage. Beide Partner haben wahres Vertrauen und einen tiefen Glauben. Ihr teilt ähnliche spirituelle Konzepte miteinander und seid offen dafür, Neues zu lernen und anzuwenden. Diese Partnerschaft fließt dir jetzt ganz natürlich zu. Doch wenn du dich sorgst oder etwas erzwingen willst, verlangsamst du den Prozess. Es ist wichtig für dich, den Prozess zu genießen, der dich zu dem führt, was du dir wünschst. Tanze mit den Bewegungen, die deine Manifestation für dich erzeugt hat. Ziehe deinen Partner durch dein warmherziges, entspanntes Verhalten an und vertraue darauf, dass sich der Himmel für euch beide um alle Details kümmern wird. Also eine schöne, entspannende Karte zum Abschluss. Und wie gesagt, ich will auch nicht zu viel äh, Schwarzes an die Wand malen. Ich wollte es nur mit auf den Weg geben. Denn achtet bitte drauf. Also es lohnt sich. Vertraut darauf, dass es sich lohnt, wenn ihr an eurer Beziehung arbeitet, dass sie es wert ist, dass ihr daran arbeitet, dass eure Beziehung äh, umgeben ist von göttlicher Mag Magie, dass die Morgendämmerung des neuen Zeitalters begonnen hat und dass ihr das Schlimmste hinter euch habt und jetzt positive Erfahrungen auf euch warten, dass ihr euch jederzeit zentrieren kommt könnt und sollt, um eure, eure Mitte zu kommen. Also doch auch eine positive Linie in den vielleicht etwas ungemütlichen Zeiten. Also ich schicke euch Licht und Liebe aus meinem Herzen, wünsche euch eine ausgeglichene Woche und mit innerer Zentrierung und Ruhe und ja, sage Namaste. Tschüss.